இந்த அன்பில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வளர்ந்து பெருகுகிறீர்களோ எந்த அளவுக்கு இந்த அன்பை புரிந்து கொண்டு இதில் வாழ்கிறதுக்கு நீங்கள் முயற்சிக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு இழைப்பாறுதல் இருக்கும் ஒரு ரெஸ்டில் அப்படியே நீங்கள் இருந்து ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் சுதந்திரிக்க முடியும் அதாவது நிறைய பேர் பரலோகத்தில் போய் தான் இழைப்பாறுதல் அப்படின்னு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க ஆனால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு இங்கேயே இழைப்பாறுதல் அதனால தான் கிறிஸ்துவ ஜீவியம் அல்லது கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு இழைப்பாறுதலான வாழ்க்கை ஹலலூயா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே இங்கே வந்திருக்கிற நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்கிறீர்கள் அத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் ஆமாம் நீங்களாம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் உங்கள் மீது தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் இந்த அன்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருக்குள்ளே இருந்த இருதயத்தில் இருந்த அந்த அன்பை அவருக்குள்ள இருந்த பாசத்தை அவருக்குள்ள இருந்த இறக்கத்தை கிருபையை எல்லாவற்றையும் ஒட்டுமொத்தமாக நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார் கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் இந்த அன்பில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வளர்ந்து பெருகுகிறீர்களோ எந்த அளவுக்கு இந்த அன்பை புரிந்து கொண்டு இதில் வாழ்கிறதுக்கு நீங்கள் முயற்சிக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு இழைப்பாறுதல் இருக்கும் ஒரு ரெஸ்டில் அப்படியே நீங்கள் இருந்து ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் சுதந்திரிக்க முடியும் ஆகவே தான் இன்றைக்கு ஒரு இழைப்பாறுதலை பற்றி நான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தேவன் உங்களுக்கு ஒரு இழைப்பாறுதலுக்குள்ள பிரவேசிக்க பண்ணும்படி வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் நீங்கள்லாம் இழைப்பாறுதலாக இருக்க வேண்டும் அதாவது நிறைய பேர் பரலோகத்தில் போய் தான் இழைப்பாறுதல் அப்படின்னு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு இங்கேயே இழைப்பாறுதல் அதனால தான் கிறிஸ்துவ ஜீவியம் அல்லது கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு இழைப்பாறுதலான வாழ்க்கை அங்கலாயித்து கொண்டு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு பாரத்தை சுமந்துக்கிட்டு இப்படி பலவிதமான நோய்களையும் வியாதிகளையும் கஷ்டத்தையும் சுமந்துக்கிட்டு இந்த உலகம் எனக்கு இழைப்பாறுதல் இல்லாத ஒரு உலகம் என்று நிறைய பேர் புலம்பிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளும் இன்றைக்கு அதே போலதான் புலம்பிட்டு இருக்கிறாங்க ஆண்டவரை அறியாத மக்கள் புலம்பிட்டு இருந்தா ஒண்ணு இல்லைங்க ஆண்டவரை அறியிற மக்களும் இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஐயோ கஷ்டம் துன்பம் எப்போதும் ஒரு பாரத்துக்குள்ள தான் அங்க இருக்கிறோம் ஏன்னெல்லாம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாரத்தோடு கூட அலையிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஆகவே ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த பூமியில ஒரு இழைப்பாறுதலாக இருக்கிற விதமாக நமக்கு உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார் அவருடைய இழைப்பாறுதலுக்குள் நாம் பிரவேசிக்க வேண்டும் அந்த இழைப்பாறுதலை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் ஆகவே இன்னைக்கு நான் ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் அந்த சமயத்திலேயே இயேசு சொன்னது அந்த நேரத்திலேயே இயேசு ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் பிதாவே வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவரே இவைகளை ஞானிகளுக்கும் கல்விமான்களுக்கும் மறைத்து பாலகர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினபடியால் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் அவர் சொல்றாரு வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவரே இவைகளை ஞானிகளுக்கும் கல்விமான்களுக்கும் மறைத்து பாலகர்கள் பாலகர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினபடியால் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் இந்த பாலகர் அப்படிங்கிற வார்த்தை இன்னொரு இடத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் அது என்னன்னா பகஞ்சனையும் பழிகாரனையும் அடக்கி போட பாலகருடைய வாய்களில் பலன் உண்டு பண்ணினீர் துதி உண்டு பண்ணினீர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ தேவன் யாருக்கு இந்த வெளிப்பாடெல்லாம் கொடுக்குறார் பாலகர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் பாலகர்களை கொண்டு பயன்படுத்துகிறார் அப்படின்னு சொன்னா தேவனுடைய பட்சத்தில் தேவனிடத்தில் அவருடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறவர்களுக்கு குழந்தைகளா இருக்கிறவர்களுக்கு கல்வி மானுங்களுக்கு அல்ல எல்லாம் தெரியும் சொல்றவங்களுக்கு இல்லை ஆண்டவரிடத்துல அப்பா சொல்லுங்க கேட்டுக்கிட்டேன் 
சொல்லுங்க அதை நான் அறிந்து கொள்ளுகிறேன் என்று யாரெல்லாம் தன் ஆவியை எளிமை உள்ளதாக்கி ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டுக்கொள்றாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறாராம் பாலகர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்த வசனத்தை பாருங்க என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஆம் பிதாவே இப்படி செய்வது உம்முடைய திருவுளவுக்கு பிரியமா இருக்கிறது இப்படி செய்யறது தான் யாருக்கு பிரியமா தேவனுடைய உலகத்திற்கு தேவனுடைய திரு உலகத்துக்கு எனது சொல்லுங்க பிரியமா இருந்தது ராமன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அப்ப நம்ம மாதிரி ஆள்களுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துறத அவருக்கு பிரியமா இருக்குது ஆமேன் ஹலலூயா அடுத்த வசனத்தை வாசிப்போம் அப்படியே தொடர்ந்து வாசித்துட்டே வருவோம் பாருங்க சகலமும் என் பிதாவினால் எனக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவரே சொல்ற ஐசு சொல்றார் எல்லாமே எனக்கு தான் பிதாவினால் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிதா தவிர ஒருவனும் வேறு ஒருவனும் குமாரனை அறியான் குமாரனும் குமாரன் எவனுக்கு அவரை வெளிப்படுத்த சித்தமாய் இருக்கிறாரோ அவனும் தவிர வேறு ஒருவனும் பிதாவை அறியான் பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து யாருக்கு பிதாவை வெளிப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரோ அவங்க மட்டும்தான் பிதாவையும் அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்றார் அடுத்த வசனம் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் அப்படின்னு சொல்றார் ஆகவே இழைப்பாறுதல் என்பது இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று இயேசு இழைப்பாறுதலை நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறார் யாரெல்லாம் வருத்தப்பட்டிருக்கீங்களோ வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறீர்களோ சுமக்க முடியாம வியாதி அப்படிங்கிற பாரம் அதுதானே சுமக்க முடியாது கடன் என்கிற பாரம் சுமக்க முடியாது கவலை குடும்பத்தில் பல பிரச்சனைகள் இப்படி என்னெல்லாம் உங்களை குறித்து நீங்கள் சுமக்க முடியாமல் இருக்கிறீர்களோ அதெல்லாம் அவற்றையும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன் இயேசு கிறிஸ்துவான் அவர் சொல்றார் என்னிடத்தில் வாருங்கள் அப்ப இது அவிசுவாசியா இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே யாரெல்லாம் பாரம் சுமந்து தவிக்கிறாங்களோ யாரு அது இயேசுவ விசுவாசிக்கிறவங்க கூட பாரம் சுமக்கிறாங்களே இயேசு கிறிஸ்துவ அறிந்து கொண்டவங்க கூட ரட்சிக்கப்பட்டவங்க கூட பாரத்தை சுமந்துட்டு இருக்கிறாங்களே அது வேறத்த இல்லாம இன்னும் நிறைய பாரங்களை கூட சபையில சுமக்கிறாங்க சுமத்துறாங்க ஊழியர்கள் வந்து சுமத்துறாங்க இந்த பாரத்தை எடுத்துக்கோங்க அந்த பாரத்தை எடுத்துக்கோங்க அந்த பாரத்தில் இன்னைக்கு இது பண்ணுங்க இந்த பாரத்தில் சுமங்க அப்படின்லாம் என்னென்னலாம பாரத்தெல்லாம் உள்ள உள்ள வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் உள்ள வந்து பாருங்க ஒரு பெரிய பாரமாக இருக்கிற பாரமே காணாது அதுக்கு மேலே இன்னும் நிறைய பாரத்தை கூட என்ன செய்கிறாங்கன்னா சுமக்க வைக்கிறாங்க ஆகவே பாருங்க அவர் சொல்கிறாரு நீ என்னிடத்துல வாப்பா உங்ககிட்ட நான் இன்னும் பாரத்தை சுமத்த மாட்டேன் நான் என்ன பண்ணுவேன் உனக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் சொல்றேன் எல்லாம் சொல்லுங்க இயேசு எனக்கு இழைப்பாறுதல் தருகிறவர் ஆமே ஏன்னா அவர் தான் வாக்கு தத்தமா கொடுத்துருக்காரு பாருங்க அடுத்த வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் சாந்தமும் மன அமைதியிலுமாய் இருக்கிறேன் ஹலலூயா அன்று சொல்ல நான் யாரு சாந்தமும் மன அமைதியிலுமாய் இருக்கிறேன் என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் அவர் சொல்றாரு என்கிட்ட வாப்பா நான் வந்து சாந்தமும் மன தாழ்மையுமா இருக்கிறேன் என் நுகத்தை வந்து நீ ஏற்றுக்கோ உன்னிடத்துல என்னது என்னிடத்துல வந்து கற்றுக்கோ உனக்கு உன் ஆத்மாவுக்கு இழைப்பாறுதல கிடைக்க செய்வேன் அப்படிங்கிறார் அவ இழைப்பாறுதல் எங்க கிடைக்கணும் சொல்லுங்க ஆத்மாவில் கிடைக்கணும் உங்கள் உணர்வு பூர்வமாய் உங்கள் எண்ணங்களின் பிரகாரமாய் உங்கள் சிந்தையின் பிரகாரமாய் 
உங்களுடைய விருப்பத்தின்படியான எல்லாவற்றிலையும் ஒரு இழைப்பாறுதல் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் ஆமேன் சிந்தையில் எண்ணங்களில் என்ன சொல்ல போனால் உணர்வுகளில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு இழைப்பாறுதல் உங்களுக்கு தேவை அந்த இழைப்பாறுதல் யார் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்து தான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அந்த இழைப்பாறுதல் உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒன்றிய வாழ்ந்த நம்ம வாசிக்கிறோம் உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல் எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீ சுகமா இருக்கணும் கவலை இல்லாம கஷ்டம் இல்லாம துன்பம் இல்லாம இழைப்பாறுதலோட நீ வாழணும் அப்படிங்கிற உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இரு அப்படிங்கிற அவ நம்ம எல்லாத்திலேயும் சுகமா இருப்பது தானே கருத்துடைய விருப்பம் ஆமே அவர் நம்மளை இழைப்பாற பண்ணும் போது ஆத்துமா ரெஸ்ட்ல இருக்கணுமா அங்கலாகி கூடாதான் எதுல குறை இருக்குதுன்னு கவலைப்பட்டு இருக்க கூடாதான் கண்ணீர் வடிச்சுக்கிட்டும் கண்ணீரோடும் துன்பத்தோடும் வேதனையோடும் ஐயோ அப்படின்னு பரிதவித்து கொண்டு இருக்க கூடாதான் நம்ம ஆத்மாவை ஆண்டவர் ஒரு ரெஸ்ட்ல அமைதலா இருந்து அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்கும்படியாக நமக்கு அந்த இழைப்பாறுதல நமக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறார் ஆத்மாவில் அதை கொடுக்குறார் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஹல லூயா இந்த ஆத்மாவின் இழைப்பாறுதல் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்ப இந்த ஆத்மா இழைப்பாறுதல் என்பது வரக்கூடிய காரியமா இனி அது என்னைக்காவது ஒரு நாள் வந்து கிடைக்குமா அப்படி இல்லை ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே நம்முடைய எல்லா பாரங்களையும் சுமந்து நம்முடைய எல்லா விதமான கஷ்டத்தையும் சுமந்து நம்மிடத்தில் இருக்கிற பாரத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு அவர் நமக்கு இழைப்பாறுதலை கொடுத்து விட்டார் விசுவாசிக்கிறீங்களா ஒரு ரெண்டு வசனத்தை நீங்கள் வாசிங்க பார்ப்போம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை பாருங்க அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் அமேன் இப்போ நீங்க சுமந்துட்டு இருந்த நோய வியாதிய பலவீனத்தை எல்லாத்தையும் யார் சுமந்துட்டா ஏசு சுமந்து விட்டார் அப்ப பாருங்க என் நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் என்று ஏசாயா தீர்க்க தரிசினால் நிறைவேறப்பட்டது உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது ராபின் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எப்படியா ஏசாய தீர்க்க தரிசி இடத்துல சொல்லப்பட்ட அந்த வசனம் நிறைவேறும்படி உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது அப்போ அருமையானவர்களே ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் வியாதிய உங்களுடைய கஷ்டத்தை துன்பத்தை எல்லாத்தையும் அவர் சுமந்து விட்டார் என்பது நிறைவேறப்பட்டது நிறைவேற்றப்பட்டது எல்லாரும் சொல்லுங்க என்னுடைய பாடு என் வியாதி என் கஷ்டம் என் துன்பம் என் துயரம் என் கவலை என் கண்ணீர் எல்லாவற்றையும் இயேசு சுமந்து விட்டார் அது நிறைவேறி விட்டது அது நிறைவேறாமல் நிறைவேறிடுச்சு வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்க என்னிடத்துல வாங்க நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தரேன்னு சொன்னேன் இல்ல அவர் என்ன பண்ணார்னா நம்மளுடைய பாடெல்லாம் நம்முடைய நோயெல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் சுமந்து கொண்டு நீ அமைதல ரெஸ்ட்ல இருப்பா நீ கவலைப்படாத படிக்கு நீ என்ன பண்ணு வாழ்ந்து சுகமாயிரு நீ வாழ்ந்து சுகமாயிரு நீ இழைப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் என்ன பண்ணிருக்கிறார்னா இழைப்பார பண்ணிருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறீங்களா இது வந்து நிறைவேறப்பட்டது நிறைவேறக்கூடியதல்ல இனிமேதான் நிறைவேற போறது இல்ல நிறைவேறிற்று ஆகவே கர்த்துடைய புள்ளிகள் இந்த வசனத்தின்படி நீங்கள் வியாதியவோ பாடையோ உபத்திரவத்தையோ துன்பத்தையோ கஷ்டத்தையோ நீங்கள் சுமக்க தேவையில்லை அது உங்களுக்கு அவசியமும் இல்லை ஆமே ஹலலூயா ஆமா சிலர் சொல்லுவாங்க அவங்க அவங்களுடைய அவங்கள குறித்த பாரம் எனக்கு இருக்குது அப்படிமா வம்ப வாங்கி கட்டிக்கூடாது அடுத்தவங்களை பாரத்த நீங்க சுமக்க கூடாது அது தவறானது அப்படி நீங்க சுமக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஒருவேளை அது ஏதோ ஒரு பெரிய தியாகம் ஏதோ ஒரு பெரிய நான் அவங்களுக்காக கஷ்டப்படுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு இதை உங்க மாமிசத்துல தூண்டலாம் ஆனால் 
அது சரியான வார்த்தை அல்ல சரியான விதத்தில் நீங்கள் மற்றவங்க பாரத்தை நீங்கள் சுமக்க வேண்டியதில்லை அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணலாம் ஆனால் பாரம் எடுத்து ஜோம் பண்ணுறேன் பாரம் எடுத்து ஜோம் பண்ணுங்க பாரம் எடுத்து அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லாதீங்க ஏன்னா உங்கள் பாரத்தை சுமக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு ஆள் உண்டு அது கருத்தர் மட்டும்தான் ஆமேன் ஹலோ லூயா ஆமாம் பாரம் எடுத்து சுமக்கிறவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் ஆளே இருக்காது ஆளே இருக்க மாட்டாங்க ஆமாம் பெருமைக்கு சொல்லிட்ட வேண்டியதான் ஒரு ஊழியக்காரர் அப்படி சொன்னார் பாருங்க எப்போதும் சொல்வார் உங்களுக்காக நான் பாரம் எடுத்து ஜோம் பண்றதுனால உங்க வீட்டு பாரம் எல்லாம் உங்க வீட்டு கஷ்டம் எல்லாம் உங்க வீட்டில் இருக்கிற பிசாசெல்லாம் எங்களை வந்து அடிக்குதுயா அப்படிங்கிறாங்க ஆமா நீங்க பாரம் எடுத்தா அப்படிதான் அடிக்கும் நீங்க எதுக்கு பாரம் எடுக்கணும் கர்த்தர் உங்கள் பாரத்தை எல்லாம் அவர் சுமந்து விட்டார் ஆமே அதனால ஊழியக்காரங்க பாரம் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜெபிக்கலாம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அபிஷேகத்தினால சத்துருக்களை மேற்கொள்ளலாம் அவர்களுக்கு விசுவாச உதவி செய்யலாம் வசனத்தை உதவியாக அவர்கள் புரியலனா புரியும்படியாக பிரசங்கிக்கலாம் அவர்களுக்கு தேவனை குறித்த வெளிப்பாடை காண்பித்து கொடுக்கலாம் தேவனுக்கு நேராக அவர்களை திருப்புவதற்கு அநேக வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அமைதியில் இருங்கள் உங்களுக்காக பாரம் எடுத்து நான் ஜோம் பண்றேன் உங்களுக்காக பாரம் எடுத்து நான் ராகும் போகலா ஜோம் பண்றேன் அப்படின்னு பாரம் எடுத்து ஜெபிக்க வேண்டியது இல்லை அது அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் ஒரு தவறான வார்த்தை ஏனென்றால் இயேசு உங்களுக்குரிய அத்தனையும் அவர் சுமந்து தீர்த்து விட்டார் சந்தோஷப்படுறீங்களா ஹலூயா ஆமா இது நல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் அதான் பாரம் எடுத்து ஜெபிக்கிறவங்க கிட்ட ஓடுறாங்க பாரம் எடுத்து ஜபிக்க முடியாது அந்த பாரம் எடுத்து ஜபிக்கிற ஜபமும் கேட்கப்படாது ஏன் அது வசனத்துக்கு முரணானது ஏசு பாரம் எடுத்து சுமந்திருக்கிற நீ ரெஸ்ட்ல இருப்ப அப்படிங்கிறாரு நான் ஊழியம் செய்யறேன்னா ரெஸ்ட்ல இருந்து நான் ஊழியம் பண்ணும் உங்களுக்கு தெளிவா நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ரெஸ்ட்ல இருக்கணும் நான் நான் துக்கப்பட்டு கவலைப்பட்டு வேதனைப்பட்டு தாகத்தோட ஏக்கத்தோட கவலையோட இருந்தெல்லாம் ஊழியம் பண்ண விட நான் ரெஸ்ட்ல இருந்து செய்யணும் வெளிப்பாடுகிறேரும் வீட்டுக்கு போனேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதர் அப்படியே சாகிற மாதிரி இருக்கிறாரு அவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு சா நான் டேட் எண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எப்போ என் உயிர் போகணும் எனக்கு தெரியல அதனால இன்னைக்கு போகுமா நாளைக்கு போகுமான்னு தெரில அதனால எண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் நான் போயிட்டு இயேசுவின் நாமத்தையும் இயேசுவின் அன்பையும் இயேசுவினுடைய வார்த்தைகளையும் அவரிடத்துல ஒரு முக்கால் மணி நேரம் பேசிகிட்டே இருந்தேன் ஆண்டவுடைய கிருபையில் நான் ஜோம் பண்ணிட்டு வந்தோம் அற்புதமான விடுதலை ஆண்டவர் கர்த்தர் அவருடைய கையில் கொடுத்தார் ஹலோ லூயா வார்த்தை கிரிய செய்யணும் அதற்கு நீங்கள் எவ்வளவு சொல்லணுமோ அவ்வளவு சொல்லுங்க தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை சொல்லி கொடுங்க தேவன் எவ்வளவு உங்களுக்காக வியாதியை சுமந்து தீர்த்து விட்டார் என்பதை சொல்லிக் கொடுங்க அப்போ அவருக்கு அங்கு விசுவாசம் வரும் யார் மேல இயேசு மேல வரும் இயேசு எனக்காக செய்து முடித்தார் என்கிற அந்த வார்த்தையின் மேல விசுவாசம் வரும் ஆமேன் ஏன் மேல விசுவாசம் வரக்கூடாது பாஸ்டர் பாரம் எடுத்து ஜோம் பண்ணுவார் அவர் பார்த்துக்கிட்டு வாருங்கிற ஜோமே வரக்கூடாது இயேசு மேல உங்களுக்கு விசுவாசம் வரணும் அந்த விசுவாசம் உங்களை ரட்சிக்கும் சந்தோஷப்படுறீங்களா ஆமேன் ஆகவே அந்த விசுவாசத்துக்கு நீங்கள் எல்லாருமே கீழ்ப்படுவீர்கள் என்றால் நிச்சயமா சொல்ற உங்களுக்கு வியாதிய வந்து அற்புதமான விடுதலையாய் கிடைக்கும் அற்புதமா கிடைக்கும் சுகம் கிடைக்கும் எத்தனையோ பேருக்கு நாங்க அப்படிதான் பாக்குறோம் யாருக்கும் ஜோம் பண்ண போறோம்னா உங்களுக்காக பாரம் எடுத்துலாம் ஜோம் பண்ணிட்டு வர்றேன் ஜோம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிலாம் சொல்றது இல்ல ஜபம் பண்றேன்னு சொல்றேன் அருமையானவர்களே அவர்கள்ட்ட ஜோம் பண்றோம் அற்புதம் நடக்குது சுகம் நடக்குது விடுதலை கிடைக்குது எத்தனையோ ஆயிரங்களுக்கு கர்த்தர் விடுதலைய கொடுத்திருக்கிறார் ஆமேன் ஹலலூ ஆகவே 
நீங்கள் ஜெபியுங்கள் ஆனால் ஒருவருடைய இதை நான் பொறுப்பா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நடக்காது எடுக்க முடியாது அது இயேசு ஒருவர் எடுத்து விட்டார் இன்னொரு வசனத்தையும் நீங்க கவனிக்கணும் இன்னொரு வசனத்தை பாருங்க ஒன்று பேதுரு இரண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை பாருங்க நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் அவருடைய தலும்புகளால் குணமானீர்கள் பார்த்தீங்களா அவர் நம்ம பாவங்களை எல்லாம் சுமந்து விட்டபடியால் நாம் எல்லாம் என்ன பண்ணோமா அவருடைய தலும்புகளால் குணமானோம் அப்ப நம்ம பாவத்தை சுமந்தது யாரு எஸ் நம்முடைய வியாதியை சுமந்தது யாரு நம்ம கஷ்டத்தை சுமந்தது யாரு தரித்திரத்தை சுமந்தது யாரு கண்ணீரை சுமந்தது யாரு அப்படின்னா அவர் தான் ஆகவே கர்த்துடைய பிள்ளைகளை கவனிங்க இழைப்பாறுதல் என்பது எப்படின்னா உங்களுடைய அனைத்தையும் அவர் எடுத்துக்கொண்டு ரஸ்னா என்னன்னு நினைக்கிறீங்க ஒருத்தர் தூக்க முடியாம தூக்கிட்டு இருக்கிறார் பாரத்தை தூக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த பாரத்தை இப்ப என்னது இல்ல இல்ல நீ சுமக்க முடியாது அப்படி சுமந்தாலும் உன்னால முடியாது பொழைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சுமையை முழுவதும் தேவன் சுமந்துகிட்டார் யாராவது உங்க வியாதிய இன்னொரு ஊழியக்கார சுமக்க முடியுமா முடியாது ஆனா அவங்க சொல்லுவாங்க நாங்க பாரம் எடுக்கிறோம் இதுதாங்க பாரம் இதுதான் பாரம் எப்படி உன் வியாதிய இன்னொருத்தர் எடுத்துக்கணும் உன் பாவத்தை இன்னொரு எடுத்துக்கணும் உங்க கஷ்டத்தை இன்னொரு எடுக்கணும் அந்த அந்த காரியத்தை யா எந்த மனிதனாலும் செய்ய முடியாதது அதை தேவன் நமக்காக செய்தார் 